大家好，欢迎来到听书学时。今天我将解说顺天堂大学医学部小林红杏教授所著的《想要调整肠道，最好吃香蕉的理由》这本书。我们将根据扎实的科学依据，通俗易懂的解释每天食用两根香蕉对您的身体将会带来何种翻天覆地的变化。今天的视频内容可能将对您的生活产生重大影响，请务必观看至最后。我希望您能养成每天食用香蕉的习惯，因为这是一种简单易行的健康习惯，很多人都能够坚持。保持对健康有益且易于持续的习惯，是保持身体健康的关键因素。通过每天食用香蕉这一简单习惯，您的生活将会发生巨大变化。今天的内容如下：一、每天食用两根香蕉对身体的五大变化；二、哪些香蕉适得其反？绝对不能购买的恶魔香蕉。接下来，我将从每天食用两根香蕉对身体产生的五大变化开始解释。首先是第一个变化，肠道会发生巨变，调整肠道达到最佳状态。听到“肠道”这个词，很多人可能会想到消化系统。当然，肠道确实承担着消化吸收的任务，这个理解并没有错。但是最新的研究表明，肠道不仅仅局限于这一功能。它对我们整个身体的健康有着巨大的影响。有一句话说得好，健康源自于肠道。近期的研究表明，肠道与我们的全身器官密切相关，它们相互影响。如果您的肠道出现问题，整个身体的器官功能也会受到影响。我们心理和身体的健康都从肠道开始，这正是其重要性所在。据说我们免疫系统的百分之七十集中在肠道。免疫力的重要性无论如何强调都不过分，但如果想增强免疫力，首先要调理好拥有免疫系统百分之七十的肠道，这是最直接的途径。另外，肠道被称为第二大脑，与大脑密切相关，两者之间存在着紧密的关系。实际上，抑郁症患者的肠道环境经常处于紊乱状态，经常出现便秘或腹泻等情况。数据报告也显示，肠道产生的有害物质可能会传达到大脑，进而导致认知功能障碍。这足以让我们清晰认识到肠道的重要性。近年来，“肠活”这个词越来越受欢迎，这正是因为人们开始广泛认识到肠道调理的重要性。我希望大家从今天开始努力调理肠道，因为肠道的变化将不可避免地改变您的生活。那么我们应该采取什么措施来调理肠道呢？这就是今天的主题。本书作者建议说，为了调理肠道，每天食用香蕉是一个很好的习惯。调理肠道对我们的生活至关重要。但要想调理好肠道，并不是一蹴而就的。如果你想要彻底调理肠道环境，那么坚持良好的肠道习惯才是最重要的。然而，现代人都非常忙碌，工作、家务。育儿等等都占据了大部分时间。虽然大家心里明白调理肠道的重要性，但实际上并没有时间去开始挑战，或者开始挑战却发现太过困难而中途放弃。最终没有坚持下来的人应该也有不少。即便是在如此忙碌的现代生活中，也要寻找一种简单有效的肠道调理方法。小林教授一直在思考这个问题。于是他想到了每天食用两根香蕉这个简单的习惯，因为吃香蕉不需要刀具，只要剥开皮，随时随地都可以方便的食用。香蕉既方便携带，易于打开，又口感甜美，随处可买，因此每天食用香蕉成为了一种极易坚持的习惯。而且，香蕉中富含丰富的食物纤维、谷寡糖和尤为重要的抗性淀粉。这些营养素对调节肠道环境至关重要。接下来，我想简单易懂地解释一下，为什么每天食用香蕉能如此有效地调理我们的肠道。首先，我想突然问一下大家一个问题：你们认为调理肠道需要摄入哪些营养素呢？没错，就是食物纤维。食物纤维是调理肠道的最强大的营养素，几乎每个人都对此有所了解。食物纤维分为不溶性和水溶性两种，平衡摄入这两种对于维护肠道健康至关重要。食物纤维在我们的肠道中发挥着非常有益的作用。
它们是益生菌的食物，促进了益生菌的增殖，产生了多种对健康有益的效果。此外，这些益生菌还能产生对我们的身体非常重要的醋酸、丙酸、乳酸等碳酸脂肪酸，为结肠细胞提供营养，减轻肠道炎症，有助于改善肠道疾病，如过敏性肠症候群、克罗恩病和溃疡性结肠炎等。虽然说了这么多，但我想强调的是。我们肠道中的益生菌对我们的健康至关重要。了解这一点后，我们应该给提供它们充足的食物纤维。此外，食物纤维不仅可以调理肠道，还可以降低死亡率。食物纤维是必须摄入的最强大的营养素。对于想减肥的人来说，食物纤维也是最强大的减肥食材。因此，应更积极地摄入食物纤维。然而，尽管如此，许多人仍然没有摄入足够的食物纤维，被认为处于食物纤维不足的状态，这是一个非常令人悲伤的现实。我希望大家能意识到食物纤维的重要性，并更加努力地摄入足够的食物纤维。因此，建议采用每天使用香蕉的习惯。近来备受关注的是香蕉中所含的抗性淀粉。抗性淀粉类似于食物纤维，不被身体消化。而是直接在大肠中发挥作用。这种抗性淀粉被称为超级食物纤维，因为它具有不溶性和水溶性食物纤维的双重功能。抗性淀粉不仅有助于益生菌在肠道中生存，还为它们提供营养，使其保持活跃，实现了肠道调理的双重效果。这种强大的作用使得抗性淀粉被称为肠道调理的绝佳利器。推荐食用香蕉的原因在于，香蕉富含丰富的抗性淀粉。每天坚持食用香蕉，可以将这种超级食物纤维输送到你的肠道，使其受益匪浅。此外，除了抗性淀粉，肠道健康的一个重要原因是富含有益的果寡糖。果寡糖不被消化吸收，直接到达大肠，成为益生菌的食物，促进益生菌的增长，改善肠道环境。是一种非常优秀的营养素，因此，香蕉富含抗性淀粉和果寡糖，这两者都能够调整肠道的营养素，使香蕉成为保持肠道健康的理想食物。接下来，我将介绍每天食用两根香蕉对身体带来的第二个变化，即每天食用两根香蕉可以显著减少体内炎症，缓解神秘的不适感。听到这些，你们中是否有人正在经历这些症状呢？就算您睡得再充足，但总觉得疲惫难消，常常感到疲倦，总是感觉身体不适，头脑一片混沌，没有动力，精神不振。如果你有这样的症状，很可能是因为您的体内发生了炎症。事实上，已经发现体内存在炎症的人更容易感受到这种神秘的不适感。因此，我希望这些人能够采取措施来抑制炎症。研究表明，长寿者的体内炎症水平较低。想要尽可能延缓衰老、永葆青春的人，也应该重视减少体内炎症，因为与普通人相比，超级长寿者的体内炎症水平远远低于一般高龄者。研究者指出，根据体内炎症水平，可以预测衰老速度。慢性炎症会引起动脉硬化，增加心脏病和中风的风险，还会增加糖尿病。关节炎、阿尔茨海默病、癌症和自身免疫疾病等多种疾病的发病风险。抑制炎症对于健康至关重要。因此，作者向大家推荐的方法是养成每天食用香蕉的习惯。实际上，已经有迹象表明，通过食用香蕉可以抑制炎症。之前我提到过，香蕉中富含大量的抗性淀粉，这种抗性淀粉对于抑制炎症非常有效。摄取抗性淀粉会导致体内产生大量的丙酸，这种丙酸通过抑制体内引起炎症的有害细胞因子，从而抑制炎症。摄取抗性淀粉还有助于改善肠道环境，一旦肠道环境得到调整，免疫系统也会随之调整。而且已经有迹象表明，抗性淀粉能够改善 T 细胞功能并控制炎症反应。此外，已经发现，这种丙酸能够在结肠壁上形成黏膜屏障，防止有害细菌感染
和异物侵入。接下来，我将介绍每天使用两根香蕉对身体带来的第三个变化，即让肌肤变得光滑润泽，越来越年轻。大家对血液的重要性应该已经有所了解，血液就像我们体内的快递员。循环输送营养和氧气到身体各处，同时也负责收集每个细胞产生的废物。据说，我们体内的血管总长度相当于地球的两周半。这些血管负责将血液运送到每个细胞，确保它们相互影响。但如果我们身体中的肠道变脏了，会发生什么呢？血液也会变脏，脏血将会输送到全身细胞中，例如。如果结肠中存在未消化的蛋白质，或者肠道中有害细菌增殖并产生有害物质，这些物质会通过大肠进入血液，然后传播到全身。如果这些物质被输送到皮肤，就会抑制皮肤细胞的再生，引发皮肤问题。肠道环境与皮肤密切相关。此外，如果这些毒素被输送到头皮，就会导致头发失去光泽。甚至导致脱发，那么我们该怎么做呢？答案就是简单的多吃香蕉，因为香蕉中含有的抗性淀粉可以有效清理肠道内积聚的有害物质。食用抗性淀粉可以加快排便时间，减少有害物质在肠道内停留的时间。摄取抗性淀粉还会增加粪便体积，降低肠道内有害物质的浓度，有助于保持肌肤水嫩。除了抗性淀粉之外，香蕉还富含使我们保持年轻的营养素，例如，香蕉中含有具有强大抗氧化能力的多酚类物质。大家可能有人最近开始担心面部皱纹，或者感觉外表似乎变老了，皮肤失去光泽。这种老化现象与细胞氧化有关，就像金属因氧化而生锈一样。当体内产生过多活性氧化物时，它会通过攻击我们的细胞和 DNA 使其氧化，导致各种老化现象的出现。因此，我们应该摄取具有抗氧化作用的营养素来抵御这些活性氧化物。这就是香蕉的作用。香蕉富含高抗氧化力的多酚类物质，通过每天食用香蕉，可以抑制老化，保持年轻。此外，香蕉对于保持年轻的功效不仅仅是多酚类物质。香蕉还含有预防皮肤问题和促进美肌的美容维生素，即维生素 B 群。香蕉富含的维生素 B 3有助于促进皮肤再生并提高保湿能力，它还有助于减轻皮肤的红肿和炎症，修复受紫外线损伤的皮肤。香蕉中富含的维生素 B 2对于维持皮肤、头发和指甲的健康至关重要，有助于修复和再生皮肤细胞。富含的维生素 B 6也能预防皮肤问题。香蕉里含有全八种维生素，可以平衡的摄取，几乎可以被称为天然美容补充剂，是非常出色的食材。因此，如果你想要保持皮肤的美丽，不妨每天多吃香蕉，并且建议您持续每天食用香蕉，仔细观察您的肌肤变化。接下来，我将介绍每天食用两根香蕉对身体带来的第四个变化。即会导致体重减轻。当提到每天吃香蕉时，有些人可能会担心它们的甜味会导致体重增加。但请放心，尽管香蕉味甜，但热量非常低，每根只有约一百千卡，远低于大米或面包等食物。香蕉中富含的抗性淀粉有助于减肥。抗性淀粉消化时间较长，可以长时间保持饱腹感，从而减少摄入的热量。另外，香蕉还富含水溶性纤维，可以在消化过程中形成凝胶状物质，降低餐后泻糖的上升，有助于调节食欲。食用香蕉也不容易导致血糖升高。大家可能听说过 GI 值这个词吧 ？GI 值又称为升糖指数，是用来衡量食物食用后血糖升高的程度。香蕉的升糖指数很低，因此不想变胖的人可以放心食用。如果以前习惯吃甜点或冰淇淋，现在可以考虑用香蕉替代，效果会更好。此外，香蕉中含有的抗性淀粉等有效成分有助于调整肠道环境，对减肥也很有帮助。科学已证明，健康的肠道环境可以降低肥胖的风险。
，通过摄取抗性淀粉，有益菌会受到滋养，它们会在体内产生短链脂肪酸，这种脂肪酸会向脂肪细胞发送信号，告诉它们停止摄取更多脂肪，从而抑制体重增加。短链脂肪酸还会提高体温和心率，促进新陈代谢，使我们更容易减肥。通过食用香蕉。我们可以调整肠道环境，促进减肥。当然，过度食用任何食物都不好，但每天食用一到两根香蕉可以引导我们朝着减肥的方向前进。接下来，我将介绍每天食用两根香蕉对身体带来的第五个变化，即改善体内过敏症状。有些人可能正在为过敏症状而苦恼，过敏症状会降低我们的生活质量，所以我们尽量想要控制它们。在这方面，食用香蕉可能是有效的。有研究表明，日常食用香蕉可以缓解花粉症等症状。在一项研究中，参与者连续八周每天食用两根香蕉，结果显示他们的打喷嚏等症状得到了明显改善。香蕉对花粉症有一定的疗效，这引起了人们的关注。因此，在花粉过敏季节，大家可以尝试多吃香蕉。看看是否能有所改善。另外，我们之前提到了食用香蕉可以调整肠道环境，而肠道环境与过敏也有着密切的关系。肠道环境对我们的健康有着巨大的影响，包括消化、营养吸收、免疫系统调节以及与各种疾病的关系等等，都已被科学认可。而肠道菌群与免疫系统密切相关，对免疫反应的调节起着重要作用。其中也包括过敏反应，因为过敏本质上是免疫系统对特定物质过度反应的状态。通常情况下，免疫系统会对细菌、病毒等外来有害物质做出反应。然而，在过敏的情况下，免疫系统可能对花粉、尘螨的排泄物、食物、宠物的皮肤和毛发等通常无害的物质产生反应。当肠道环境紊乱时，免疫系统的平衡可能被打破。导致更容易引发过敏反应，因此，通过食用香蕉，调整肠道环境，可以使免疫系统恢复平衡，从而减轻过敏症状。事实上，研究表明，通过摄入能够调整肠道环境的物质，比如香蕉含有的果寡糖和抗性淀粉，可以减轻过敏症状。如果您正在为过敏症状而苦恼，我建议您尝试调整肠道环境。看看是否有所改善。现在让我们继续下一个话题吧。让我简要介绍一下哪些香蕉适得其反，绝对不能购买的恶魔香蕉。刚才我一直推荐香蕉是非常有益健康的食物，并提倡每天食用两根香蕉的习惯。然而，无论是哪种食物，其品质都存在显著差异。世界上既有优质的香蕉，也有质量较差的香蕉。由于香蕉是日常食用的食物，因此我希望大家尽可能选择高质量的香蕉。首先要避免购买的所谓的恶魔香蕉，简单来说，就是那些便宜的海外产香蕉。便宜往往意味着隐藏着一些原因，尤其是对于廉价的海外香蕉而言，更是如此。一般来说，廉价的海外香蕉存在许多潜在的危险。有许多研究指出。廉价的海外香蕉中常使用大量农药，例如，日本进口了许多菲律宾产的香蕉。但您知道菲律宾的香蕉是如何栽培的吗？为了高效低成本的大量生产香蕉，通常会在种植香蕉时通过小型飞机从空中喷洒农药，农药被从空中喷洒到香蕉上。二零一九年，对包括主要品牌在内的五批香蕉进行了农药筛查检测。结果显示，在四十五个样本中，有三十一个样本检测出了共计九种农药。检测到的农药中还包括臭名昭著的吸烟碱类农药。尽管农药问题在社会上仍在激烈讨论，但每天坚持食用香蕉的习惯意味着您可能要承担额外的风险。因此，建议您尽可能获取质量更好的香蕉，而不要冒险。此外，海外生产的香蕉通过货轮大量运往各个国家。在运输的过程中，香蕉可能会被大量喷洒防霉剂，以防止霉菌滋生。这不仅仅是香蕉，对于海外输入的水果来说尤其需要注意。当然，
如果太过挑剔，可能会导致无法正常食用香蕉。但是作为日常食物，作者认为有一定程度的挑剔是合理的，并不是每次都需要买到完美的香蕉。但选择高质量的香蕉显然非常重要。为了确保选择到安全、对身体有益的香蕉，我们应该注意以下几点。首先，我们可以选择带有有机认证标志，并标有无农药标志的香蕉。这样可以确保安全性。我们还可以通过检查香蕉上贴有的标签来进行选择。在超市等地购买香蕉时，常常可以看到贴有标签的香蕉。通过编码号可以简单的区分出有机产品和非有机产品，特别是以数字九开头的五位数代码表示这是有机栽培的产品。因此，选择这样的产品是没有错的。反之，那些没有贴有标签的进口香蕉，可能是因为生产信息没有得到充分提供，所以最好还是避免购买。当然，没有贴有标签的香蕉也可能是通过严格的生产方法种植的，但由于信息被隐藏，我们无法从这方面获取相关信息，所以最好还是慎重考虑。此外，选择得到雨林联盟认证的香蕉也是一个不错的选择。雨林联盟与世界上许多大企业合作，改善香蕉的生产过程，并为生产者提供可持续的种植方法培训，与地方社区、非政府组织和科学家建立合作伙伴关系，致力于推动行业变革。这个认证标志不仅仅是针对农产品，还审查了生产过程，因此可以说是一个更加安全和保护农作物的标志。希望大家今后在超市购买香蕉时，能够优先选择贴有认证标志的产品。当然，对于是否要如此严格的挑选香蕉，这取决于个人的价值观，也并不一定每次都要追求高品质的香蕉。如果过于追求完美，可能会导致难以持续，而且并非每次都能获得最高品质的香蕉。所以在有机会选择时，尽量选取更好的香蕉也是明智的。另外，我还想提醒大家，在购买香蕉时要注意一个重要点，即选择茎部仍然保留绿色的香蕉，即所谓的绿色顶端。为什么要选择茎部仍然保留绿色的绿色顶端香蕉呢？因为这样的香蕉含有更多的抗性淀粉，随着香蕉成熟，其抗性淀粉含量会减少。整体较绿的香蕉。还有更丰富的抗性淀粉，但选择茎部仍然保留绿色的绿色顶端香蕉是最佳选择。当然，整体保持绿色的香蕉也是可以选择的。这样的香蕉还有更多的抗性淀粉，尽管可能会有些许不那么甜美。如果你喜欢口感不那么甜的香蕉，可以选择绿色顶端的香蕉。香蕉在采摘时通常处于绿色状态，然后被进口到各个国家。当香蕉刚刚放置在商店里时，顶部和底部通常仍保留一些绿色。与成熟的香蕉相比，这些绿香蕉更加坚硬，甜度较低，但含有更多未被分解的抗性淀粉，因此可以充分享受到抗性淀粉的健康益处，这是一个很大的优势。感谢大家收看今天的节目，如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅，并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。